Hello, how are you, Claudia? Hi, hi, nice to see you. Hello, teacher. Hello. How are you? I'm fine. Excellent, excellent. Hello, Rene, how are you? Hi, Rafael. Good evening. Hey, you, good hi, teacher. Hi, hi. How are you today? I'm fine. Thank you. Excellent. Relaxed, ready, right? Yes. <laughs> Hi, good evening, everybody. Hello, Diego. How are you? I'm fine. I'm fine. Great. Fine. Thanks, God. We're fine. Nice. Nice, nice. We're ready. Hi, new computer, Rafael. <laughs> New computer or new cell phone, right? Okay. Hey, hello, Rina. We missed you yesterday. Hello, teacher. Hello. Que se me había perdido. No, no me había perdido. <laughs> Andaba de parranda, dice. Ajá. Sí, yo dije, bueno, ¿y qué le pasó a Rina? ¿Qué le pasó? But nice that you're here. Hey, well, let's call attendance before we start, right? There we go. Today is eight. Imagine waves. Time is flying, flying, flying. In a couple of days, we will say, okay, July is gone. Se acuerdan lo que dijimos cuando terminó junio? Termina junio, empieza julio y va volando, volando el tiempo, right? So everything really, really flying. Ok, vamos a ver Claudia. Claudia Carolina, hello. Present. And excellent. Claudia Xiomara. Claudia Xiomara. No nos ha contado Claudia Xiomara cómo sigue, ¿verdad? Ok, Daniel. Daniel, Daniel, no here. Hello, Nick. Present. Daniel, Present. where are you? Okay, now I see. Nice. Uh, Daisy? Daisy, Daisy, not here, Daisy. Diego? Oh, I see. Present. Diego. Oh, I see. Complete name, Diego. Nice. <laughs> Excellent. Excellent. Let's see. Stephanie Jamilet. Stephanie. Se me ha perdido, Stephanie. Henry Salet, Henry, 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 no here, Henry. Jonathan, Jonathan, Jorge Nelson, Jorge Nelson, no here. Jose Ernesto, Jose Ernesto. Lea Rebeca, Marilena, Marilena, no here, Marlon, 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 Nelson, present, excelente, ¿qué le había pasado? Tuve un montón de problemas con la señal, la verdad es que se me cortó, como tengo internet satelital, Uh. Mm, y hay un pequeño detalle cuando se me pone oscuro o sea, de nubes y todo se me corta intenté de conectarme los tres días con, con datos igual tuve el mismo problema Qué tremendo, más ayer con la inestabilidad de, de la electricidad ¿verdad? Ayer, ¿verdad? sí, de hecho que a mí se me cayó ya como cuatro veces uh, sí, aquí en mi casa se fue dos veces la luz y se va la luz, se va el enter 
Y ahí sí, quedamos de hecho, esperando. De como, sí, así, así me tocó a mí. Y solo un ratito estuve de ahí, se murió todo. Sí, Pero sí. aquí estamos con toda la actitud. Excelente, excelente. Vean los videos. Oye, para que... Eso se lo voy a hacer. Para, sí. Exacto. Para que se vaya siempre ahí al día. Ok, gracias. Excelente. Rafael. Present. Excelente. Ricardo. Hemos perdido a Ricardo. Rena. Present. Yeah, I'm happy to be back. Salvador. Present teacher. Excelente. Zulma Lorena. Present. Great, great. René. René, René. Present. Ok. Nice. Nice, nice. Ok. Alguien que llegó después de que lo llamé. Nobody. Ok. Well. I'm glad to see you. Today, we are talking about prepositions in, on, at. Okay, in, on, at. Those are the three prepositions we are studying today, okay? I'm going to share the presentation. Okay. Now, let's make a review of yesterday's class. Remember yesterday we were talking about what time, right? What time do you get up? What time do you start? work, what time do you take a shower, what time do you have breakfast, ¿Sí? y decíamos que la estructura del what time, esto va junto, ¿verdad? Después tenemos el auxiliary, then el subject, and the verb. The verb will be always in present. It doesn't matter if I say what time does he or does she. So I can say, what time do you start work or what time does he start work? Pero start will always be the same. I don't say it starts, right? What time does he start work? What time do you finish work? What time does, does she go to bed, right? Respetando lo que hemos estado estudiando, el auxiliary for the third person singular, right? For the second or plural, and for the third person that's she, right? So we always respect that. And we say, what time? What time does he start work? He starts work at seven o'clock. Or he starts work at nine o'clock, right? Let me see, Salvador, what time do you start work? What time, what time do you start work? Uh, I'm start at work. Uh, you start work eight, at eight, eight a.m. At 8 a.m. Okay, nice. What about you, Rene? What time do you start work? I start to work around 5 a.m. Wow, very early at 5 a.m. But yeah, what, that's time, right. what time do you finish work? Uh, at 3 p.m. Okay, well, at least you finish early, right? Okay. Yeah. Sulma. Yeah. Sulma, what time? What time do you start work? Sulma. 
Sun ma, Sun ma, Sun ma. Hello. Sun ma. <laughs> Está bien concentrada. Sun ma, Sun ma, Sun ma, Sun ma. The microphone, Sun ma. Esa. Oh, hola, teacher. Hola, hola. Okay, tell me, what time do you start work? Mm. I start work? Estar, eh, estar que es, que yo... Empezar, empezar. ¿A qué horas empieza a trabajar? Empezar. Mm. Mm. Night. At 9 a.m. Okay, at 9 a.m. Let's see, Nelson. What time does Sulma start work? She start. She she start work to work at 9 a.m. Okay, what time? Does she start work? She starts work. She she does she, she does start to work. She starts at nine. Okay. She, da, she, uh, she starts. She does. Uh, she starts. She does start sin, to work sin el, at sin el, nine a.m. Sin el das. Sin el das. Solamente she okay. starts. She starts work. Uh, she start she she start to work at 9 a.m. Okay, perfect. She starts work at 9 a.m. Jonathan, tell me what time does Rene start work? What time does Rene start work? He, he start work start work at 7 a.m. Okay. He starts work at 7 a.m. Very good. Daniel, what time do you go to bed? What time do you go to bed? Daniel, the mic. I, I go to bed at uh, 10, 10, 10. At 10 p.m. At 10 p.m. Excellent. Rafael, what time does Daniel go to bed? Daniel, Daniel uh, goes to bed. Go, goes to bed at. Uh, ¿Qué hora dijo? No le escuché muy bien. At 10. At 10, at 10 p.m. At 10 p.m. So he, we only finish the class and Daniel goes directly to bed, right? Okay, nice. <laughs> <laughs> nice, nice. Let's see. Sulma, what time do you have breakfast? What time do you have breakfast? Uh, is, is the desayuno. Desayuno. Seven eight five. I I have breakfast. I have breakfast. Seven why is breakfast? I have I I have breakfast. Uh, seven a.m. At seven a.m. Very good. Claudia, tell me what time does Sulma have breakfast? She had breakfast at seven. Mm -hmm. At seven. Seven. Uh -huh. Seven a.m. At seven a.m. Very good. Excellent. And we're going to make a little review of the time. Remember, we were saying that we can say the time in two forms, right? For example, if you say it's seven o'clock or it's 7 a.m. or it's 7 p.m., depending, right? If it is in the evening. It's 8.05 or it's five past eight. 
it's 8.10 or it's 10 past eight. What time is it right now? What time is it? It's 8.15. Eight eight past, past 15. Uh -huh, it's 8.15 or? Or it's, it's an, a quarter. A quarter. A quarter, a quarter, past, a quarter past eight. eight. Exactly. At quarter past eight. Great. At quarter past eight. What time is it here? In this one? What time is it? It's 8.30. It's 8.30 or 8.30. Half past eight. Perfect, half past eight. What about this one? It's 8.45 eight or 8.45 or quarter to nine. Quarter to or nine. a quarter to nine. A quarter to nine. Or a quarter to nine. Very good. Any questions so far? Questions? Questions. No questions. Tell me if you have any question. No? No question. No. Like this. No? <laughs> no question. No questions. Okay. No. Okay. Perfect. Well, today. We are going to talk about three prepositions at, in, and on. Okay? But check. We are going to use these prepositions only as prepositions of time. Ustedes saben que se pueden usar de montón de formas estas tres preposiciones. Pero... No nos vamos a, a, a ir ahorita a hablar de lugar, sino que solamente de quién. Ok. So, at, we use the preposition at for a precise time, like this. At 7 o'clock, at 8.05, at 8.10, at 8.15, at 8.30, at 8.45. So for talking about the time, la hora, right? The hour, specific or precise time, I'm going to use at. And I'm going to use in for the month in December, in September, in March, in July, right? To talk about month, to talk about years, right? years in 2001 in 2021 in 1950 right so talking about years for centuries on the 19th century on the 20th century 18th century so for centuries in right for long period so you can say in a long time, like in a long time. Okay, so we use on for the days of the week. So you say on Monday, on Wednesday, on Saturday, on Sunday. Yes. And also we use for dates like on July 2nd. On May 10th. So if we're talking about specific date, a date, la fecha, right? Una fecha. Aquí no es cita, sino que aquí sería fecha. 
para una fecha. On May 10th, on February 15th. So if I'm talking about a date, I'm going to use on. Any question here? Question. No, no yet? Questions. Okay. Look at this. So you have days of the week. Remember we said for days. On Saturday, on Monday, on Tuesday, on Sunday. So I use the days of the week. With the days of the week, I use on. Complete date. I will say on January 23rd. When? On January 23rd. On February 5th. Yes. On Monday, February 5th. So just giving a very complete date. Right? For a complete date. On Monday, on Monday, February 5th. So I'm using a very, very complete date. Also, for remember, we said that for the days of the week, right? On Wednesday, check. With a morning, we use in, right? In. But if I'm going to say, I don't, uh, on Wednesday, morning. I cannot say on Wednesday in the morning, see? On Wednesday morning. In este caso, se va a omitir el in de. Y solo dejo on Wednesday morning. Yes? On Wednesday afternoon. On Wednesday night. On Wednesday evening. Sí? Entonces, se, se omite. Si lo vamos a poner con un día de la semana, vamos a omitir el in de. No digo on Wednesday in the morning. ¿Verdad? Sino que on Wednesday morning. Y tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, nosotros en español decimos el sábado, ¿verdad? El sábado. Pero en, en inglés no vamos a decir de Saturday, sino que decimos on Saturday. ¿Sí? El 5 de febrero. Ajá. Pero en inglés va a ser on February 5th. No de February 5th. Okay? So with dates, I'm going to use on. With days of the week, I'm going to use on. Sí? Por ejemplo, aquí diríamos en español el miércoles, en la mañana. Pero en inglés solamente digo on Wednesday morning. De inglés como que se hace un poquito más corto, right? Ahora. Uh, there are some other uh, situations in which I'm going to use on. We are going to see some others later. And then we have in, in May, right? With the month in May. Recuerden, si damos la fecha completa, like this on January 23rd, vamos a usar on. Pero si solo digo el mes, voy a usar in. Mm -hmm. In May, in 2018, right? In 2018. Mm -hmm. Pero si digo toda la fecha, entonces voy a decir on Monday, February 5th, 2018. Porque estoy diciendo una fecha completa, right? But only the year, in. Only the month, in. On May 10th, but in May, yeah? For example, if I ask you, when is your birthday? And you tell me my birthday is in December. My birthday is in June. Just the month is in. But my birthday is on June 15th, right? My birthday is on July 2nd. So it will depend on what you're saying, right? Only month, only year, or a complete date. Summer, in the summer, in the morning, in the winter, right? In the summer, 
in the winter, in spring, si vamos a usar las seasons, ¿verdad? Por las estaciones del año usamos in. Para los años usamos in. Y para los meses, in. Some periods of time, so you say in the morning, in the morning, in the evening, right? In the evening, pero at night, at night, at noon, at midnight. No digo in the night, sino que at night. Yes, at night, at noon, at 2.30. Con la hora at 2.30, we, we start class at 8. We finish class at 10. Yes. What time do we start class? At 8. What time do we finish? At 10. What time do you have lunch? At noon. Aquí podemos decir también at lunch time. Yes. Being a little more specific. Check. Tell me, Rene. Yes, I have a question about uh, what you said uh, uh, on the examples. Mm -hmm. uh, one of the other ones is in the morning, uh, but why the night that is another like, um, how do you say, parte del día night. is at night instead of in night. What yes. is the difference between morning and night? on these concept. You say in the morning, in the afternoon, in mm -hmm. the morning, right? In the morning, in the, in afternoon, the afternoon, in the in evening, the evening, but mm -hmm. at night. So you can say at night, at evening, at noon, at dinner time, at lunch time, podría ser también acá, at lunch time, le vamos a agregar lunch time. Dice que como estas son cuestiones así que, ¿verdad? La, 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 el punto, ya son puntos gramaticales así como dados, pero uh -huh. nos iríamos por, eh, por la explicación de al principio, vamos a ver at lunch time. Eh, la sí, porque poniéndolo en contexto, por ejemplo, in the afternoon, es casi lo mismo que decir at noon. Sí, sí. At noon es justo a las 12. Sí. Exactamente uh -huh. a las 12 en punto. That's noon. Y midnight es. Vamos a ver si está midnight. Aquí no está midnight. No está midnight, ¿verdad? No. At 12 de la noche. Uh -huh. Ajá, exactly. So we say at night or at midnight. At midnight. With midnight, we are going to use at. Que es un punto específico, right? Un punto así. Uh -huh. Exacto. So you say at, at midnight. At the moment, mm -hmm. okay, at the moment, no at the moment, right? At the moment, at the moment, so you say at the moment, at the specific moment. So right now, that right now that I'm talking. At night, recuerden que night es como, si decimos at night, cuando, cuando dividimos el, el día en tres partes, Podemos decir, well, mm -hmm. in the morning es desde, que desde la una de hasta mm -hmm. las doce o las once cincuenta y nueve. It will be in the morning. Doce en punto is at noon. De ahí para abajo. Mm -hmm. The afternoon hasta tipo quizás seis, lo mucho. Después diríamos mm -hmm. in the evening. In the evening, empezando tipo seis hasta tipo 8 que decimos in the evening. 
Después seguimos uh -huh. con At Night de la 8 para arriba hasta la 12. Chequen, que esto no me lo confunda con el saludo de Good Evening y Good Night, que ese es otro rollo. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Porque cuando nosotros decimos Good Evening es siempre que usted va llegando a algún lugar, pero no va a dormir. Y Good Night es como el Bye Bye, yo que a dormir voy. ¿verdad? Entonces, pero en este caso, cuando es la separación o la división del proceso de, de, de todo el día, eh, at night, cuando decimos at night, es como de las 8 en adelante, ya usted ya no puede decir evening, ya no es un, un atardecer, digamos, ¿no? que ya es, ya es noche, porque es en la noche. Entonces, eh, en cuestión gramatical, es que lo han separado así, que noche es at. ¿Verdad? Ese es, ya son cuestiones así como, como dadas, ¿verdad? Dadas. A pesar que podríamos decir, bueno, pero si es que es el mismo significado de decir in the evening o in the afternoon, pero cuando nosotros con noche usamos in the night, nos referimos más a una noche en específico. Pero si decimos at night es todas las noches, ¿verdad? Right? Entonces, por ejemplo, si usted dice, In the night of my graduation, I had a party. ¿Sí? In the night of my graduation. ¿Cuál night? La de mi graduación. Solamente es específico, right? So, en ese caso estaríamos usando in, pero solamente si hablamos de una noche en particular. Pero si hablamos de las noches o en la noche, por ejemplo, si usted dice, yo trabajo en la noche. Entonces, no va a decir al work in the night, sino que al work at night. Porque en cuestión de uso, ya la preposición está dada así como night, ¿verdad? Con night. Uh -huh. at. Uh -huh. Estas ya son, a veces ya son reglas o cuestiones así que ya, ya estipulada. Y le ya dice, estipulada. At, con at, con night es at, y no hay para dónde. Igual que cuando le dicen con la hora, es, es at, ¿verdad? Y... Y usted, aunque no esté la hora exacta, puede decir at around o at about, pero siempre va a usar at, right? Y cuando okay. decimos at the moment, por ejemplo, well, um, what are you doing at the moment? Well, at the moment, I'm receiving classes. O sea, ese es en el momento, ahorita, ahorita que estoy hablando. At the moment, I'm in class, right? At lunch time. At lunch time sería a qué horas tiene en su almuerzo en su empresa, por ejemplo. Si usted, imagínese, le pregunta, hey, what are you doing at lunch time? Oh, well, at lunch time, ya usted sabe en su empresa si lunch time es a las 12, o si es a la 1, o si es en, en, en más temprano, porque dependiendo. Si son de servicio al cliente, como por ejemplo los bancos, dividen los horarios para poder salir a comer y no dejar solo. ¿verdad? Entonces, si usted dice uh -huh. at lunch time, o sea, lunch time ya no es así tan cerrado como las 12 en punto, porque puede ser a las 12, puede ser a la 1, puede ser a las 2, ¿verdad? Dependiendo de en qué empresa trabaja y, y cómo le dividen los horarios de comida, ¿right? Entonces, esta es, un, es una hora que puede variar, ¿ya? dependiendo de su horario, su horario normal. Pero si decimos at noon, ese sí va a ser así. A, uh -huh. la, a la 12, cabalito, 12 o'clock, right? And remember, we can also use at when we're giving a time. At 3 o'clock. What time do you finish work? I finish work at 3, right? I finish work at 3. What time do you start work? Well, I start work at 10.30, right? At 10.30, at 9 o'clock, at 5 o'clock. Then it will depend on the time. So with the hour, I'm going to use at, at. yeah? Now, with the, mo with the preposition in, you say in the past, in the future, in the 90s, Right in the 90s, in the 80s. For example, if you say, well, I like old music. And in the 80s, they used to have 
good news. So in the 60s, people were to live like this, in the 60s, right? In the 90s, yeah, in las décadas, right? Mm -hmm. so if you're talking about a year in a specific, in 1990. And I want you to see something. Well, I'm going to add one page here. And I want to explain uh, something to you before I go to another point. And it's this. No, White, white, yes. Okay. So when we add, when we are, when we are using, for example, the year, right? You say in nineteen twenty. Cuando hablamos de los años, vamos a hacerlo un poquitito más grande. Aquí vamos a separar el año en dos. Vamos a ponerlo de dos colores. In 1920. ¿Sí? So you say 1920. Yes. But oh, 18, remember 1800s, but you say 1858. 18. Primero los primeros dos números y después los otros dos. Ya. Yeah. 18. 18. 58. Ya. Yeah. Llegando al 2000, es que ya nos vamos así como que, ok, ya no lo separemos, ya no quedamos con. So, chao. So you say 2000. Or if we have 2010. 2010. Últimamente ya dicen, OK, está bien, ya pa, a, a, aceptamos 2010. Sí. Pero lo más común a partir del, del 2000 is this 2000, 2010, 2020, 2021, aunque ya se puede aceptar el 2021, right? So it's it divided in two, pero en los años anteriores al 2000, por ejemplo, si yo digo eh, 1999, right? 1999, no puedo decir 1999, right? Sino que digo 1999. Okay? Primero los primeros dos y después los otros dos. 1999. 1999. 1858. 1920. Siempre que vamos a decir un año, así. Antes del 2000, separado en dos. Después del 2000, no hay problema si usted lo une o lo separa. ¿Sí? Pero chequen, que des, es, generalmente se usa así separado después del 2010. Antes del 2010, no. 2001, 2002, 2003, 2004, no 2004, ¿verdad? Sino que 2010. Pero ya podemos decir 2010, 2011, 2020, 2021, después de esta fecha, después del 2010. Antes, 2001, 2004, 2009, yeah, like this. Back in 2009. Mm -hmm. 2000. Back in 2010. Mm -hmm. But then, 2010 or 2010. 2020. In this case, you can use 2010 or 2010. We are in the year 2021 or 2021. It's okay. You can use in your book, right? Any question about the year? 
No question? No. Okay. Okay, let's go back. Back, back. Now, check this. We were saying that uh, in, we use in to say in the future, in the past. In the past, people eat to eat, used to eat healthier, supposed to right? In 1990, in the summer, in the winter, right? In, para las, los seasons, in the winter, in the summer, in spring, in the fall, para las estaciones del año. Okay, in May, just the month, in, in May, right? In May. And on, we use on, we said with days and dates. So you say on Sunday, on Tuesday, on 6th of March, si vamos a usar la forma en British, right? We say on the 6th of March, or in American English, okay? March 6th. Recuerden, es dependiendo de qué, qué, cómo lo quiero decir, si en la forma británica o en inglés americano. American English on March 6th. British English on the 6th of March 6th, right? On December 25th or on the 25th of December. Este sería British. American would be like this. On December 25th, con una coma, and then the year, right? So you say, on December 25th, 2010. 2010. Mm -hmm. On December 25th, 2010. On Independence Day. On Independence Day. So I'm talking about holidays. On Mother's Day, on Father's Day, on Christmas Eve, on. Con los holidays, usamos on. So if you say, oh, Father's Day, right? On different, different uh, holidays, so Mother's Day. On my birthday, right? On my birthday, I use on. On vacation. What do you do on vacation? Mm -hmm. Vacation on, no in, sino que on. Yes? Any question here? Question, question. Mm -hmm. Yes. Remember? Mm -hmm. Day. Esto es opcional, check. Esto es opcional. Opcional para escribirlo, ¿verdad? Los ordinal numbers. Yo, para mí es opcional. O sea, yo puedo decir on May 6. Puedo escribir el TH o no. On December 25. ¿Ya? Yeah. On December 25. Puedo escribirlo o no, pero a la hora de decir la fecha, siempre acá tengo que decir un ordinal nombre. Yes? No puedo decir yo un eh, 25. On December 25. Mm -mm. On December 25. 25th. 25th. On December 25th. On December 25th. On March 25th. Uh, 2010. 2010. Let me show you something here. Let's see. I'm going to add another page and check this. With the date, right? With the date, I can say first. Let's put it in white for you to see better. First, first, that's my ordinal, right? These are 
ordinal numbers. Ordinal numbers are numbers that I'm going to use when I'm giving a, for the date, right? So I say May 10th, no May 10th, July 5th, no July 5th, right? So you go like this, second, third, third, fourth, fourth, fifth, mm -hmm. fifth, fifth, sixth. Vamos a ver si vamos a poner esto. Then you have six. Six. Those are the numbers, right? Six. Seventh, seventh, seventh. So first, repeat first, 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 second, 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 third, 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 fourth, 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 Fifth, 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 sixth, seventh, 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 Checking que los que cambian son first, second, third, right? The four para allá solamente se le agrega el th. Fourth, fifth cambia y eighth también, right? Eighth, eighth. Then we go with ninth. Ninth pierde la e, right? Si le ponemos el th, ninth. Then 10th, 10th, 11th, 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 again, with this ones, the number, the name, the number and th at the end, 11th, 12th, 12th, is the cambia, 12th. 12th. 13th. 13th. 14th. Entonces, ya ustedes ya se pueden los números normales. Lo único que van a hacer es agregar los normales, vean, los, los cardinal numbers. Entonces, lo único que van a hacer es agregarle el th para hacer el ordinal number. 15th. Fifteenth, sixteenth, and so on, right? Sixteenth. Mm -hmm. Entonces, esta es la forma de usar, de hacer el ordinal nombre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a dar la fecha, right? Yo voy a usar este, este número. Entonces yo digo, it's, it's February 10th. It's February 10th. Puedo escribir el pH o no, pero sí a la hora de decir la fecha. Tengo que decir 10th. ¿Ok? Entonces, el escribirlo es opcional. 
Si usted dice, ay, pero es que a mí siempre se me olvida si se le pone TH o si es ST o si es ND o si es RD. Ok, no problem. La puede escribir así. February tiene que ser con capital letter, ¿verdad? February, capital letter. So, you can write it like that. No problem. But then, but you don't say February 10. You say February 10. It's July 2nd. It's July 2nd. It's September. It's September 5th. 5th, no fine. Right? It's September 5th. Entonces, si yo le pregunto, when is your birthday? Oh, my birthday is on. It is on February 10th. ¿Sí? When is your birthday? It is on July 2nd. It is on September 5th. Yes? Any question over there? Question. O oh, cuando llegamos al 20, ¿verdad? Que vamos de regreso. Let's say it's on May 31st. Yes, it's on May 31st. Cuando llegamos al 20, ¿verdad? 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Y vamos hasta acá. Después 30. 31st, 32nd. Entonces, si usted se puede los números así en ordinar, hasta el 19 ya tiene todo. ¿Ok? Porque ya el 20 llegamos a 20 y después aquí 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. 31st, 32nd, empezamos de nuevo. Ok. Any question here? Question. Mm -hmm. Question, question. No. Va, nos vamos de regre. A ver. A couple of things to take into account. Remember. Complete dates, I use on. Only the day, I use on. Only the year, I use on. For periods of time, in, sorry. For periods of time, short periods of time, I use in. Except at night, see? In the morning, in the afternoon, in the evening, pero at night. Yes, at the moment, at the moment, at lunch time, at noon, at dinner time, at lunch time, at bedtime, or with the hours at. All the holidays, all holidays will be on. On my birthday, on vacation. No puedo decir in vacation, it has to be on. ¿Alguna pregunta hasta acá? Question, question. Mm -hmm. No. Yes. Aquí es más cuestión de tratar de acordarse cuándo es in y cuándo es on, ¿verdad? Question, questions. Les voy a dejar ahí la presentación un ratito. Uh, I just think that it is not complicated if we know that in is for months, years, centuries, and long periods. Mm -hmm. We can assume um, that that's uh, the way that we're going to use in. Mm -hmm. And on days is just a specific days and dates. Uh -huh. Exactly. Right. Sure. Yes. It's good, thank you. And at 
that is for for a time that is very precise, right? Yeah, preciso. ¿A qué horas? A la hora del almuerzo. Ya ustedes entienden a qué horas es su almuerzo, ¿verdad? ¿A qué horas? A la medianoche. Ah, ok. Medianoche no hay más. Es la tosa. Right? Pero si decimos in the morning, puede ser a qué horas, bien temprano en la mañana, media mañana. Uh -huh. Ajá. Entonces es un periodo un poquitito más largo, igual que in the afternoon. ¿A qué hora exactamente? ¿Verdad? Entonces el único, quizá lo único que no queda así como que no es tan específico es, es night. Pero ese es el uso que se le da, ¿verdad? O sea, el night es at. No hay vuelta atrás. Aunque se parezca a esto de acá. Right? But you say at night. Okay. Bueno, let's go to the attendance. And then we will work a couple of exercises. Easy. Easy, easy, easy. Okay. Vamos a ver. Tell me present. Claudia Xiomara, Claudia, 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 Claudia Carolina. Estoy llamando a Claudia Xiomara. Present. Claudia Carolina, very good. Claudia Xiomara. Daniel. Daniel. Present. Great. Daisy. Be present, Daisy. Present. <laughs> nice. Diego. Present. Okay. Days. Stephanie Jamlet. Stephanie. Henry. 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 No here. Henry. Jonathan. Present. Nice. Jorge Nelson. José Ernesto. José Ernesto. Lea Rebeca. María Elena. María Elena. Excelente. Marlon. Present teacher. Present. Ok, great. Nelson Alberto. Present. Ok, great. Rafael. Present. Nice. Ricardo. Rina Aura. Present. Okay. Salvador Present teacher Sulma Sulma Present teacher Ok, René Present Excelente, Sulma René Present Ok, great Great, great Ok Let's continue then. Well, I'm, I'm going to send you, I'm going to send you to work in pairs. I must see that. No questions here then? No? How about this? How about the years? No? But ya sabemos lo más. Fíjense que a veces acá este, trata, nos complicamos un poquito más tratando de decir todo este numerote. Y es bien sencillo, solo se separa en dos. Right? 19, 20, 18, 58, 19, 20, 99. Right? Simple. Ahora, with the ordinal numbers. And, right? and in the case of 1999, you can say two in in late nineties. In late nineties. Sí, pero cuando usted dice on the late uh, late nineties, no es muy específico. Podría ser 
1997, 1998, or 1999? Any of the three. Uh -huh, I think that from 97 to... To 99. To 99, uh-huh. Yeah, if you say on the early 90s, Sería 1990, 91, 92, even 93, right? In mid-90s, mid 94, 95, 96. Entonces, mm, yeah. eh, ajá, queda como muy abierto. Entonces, si ya tiene el año exacto, mejor decir in 1999. Pero sí puede ser on the early 90s, right? On the Could it be in the case... Uh... For example, we're talking about music or something like that. Uh -huh. You can use that. Yeah, you can use it. Mm -hmm. Any other question over there? No more questions? Mm -hmm. No. Okay, check. Here we have some examples before I send you to work in the, in a, in a worksheet. I have a meeting at 9 a.m. At 9 a.m. The shop closes at midnight. At midnight. Jane went home at lunchtime. Okay? At lunchtime. In England, it often snows in December. In the United States, it often snows in December too, right? In El Salvador, it never snows. We cannot say in December, porque nunca, nunca, nunca. <laughs> so it never snows. Do you think we will go to Jupiter in the future? Sorry, in the future. What do you think? Do you think we will go to Jupiter in the future? Yes or no? No, I don't think so. Do you think we will go to Mars in the future? Yeah. To Mars? To hmm? I think that it's more possible than, than Jupiter. To go to Jupiter. Yeah. Do you think we will go to the moon in the future? Again. <laughs> Again. Uh huh. But we, 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 not the others that already went, we. No. Como, como tours to, 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 to the moon. Do you think that will be possible? Probably. <laughs> okay, there should be a lot of progress in the next century, right? Century. There should be a lot of progress in the next century. Do you work on Mondays? Do you work on Mondays? Mm -hmm. Do you work on Mondays? Yes, I do. Do you work on Saturdays? No, I don't. Do you work on Sunday? No, yes, I don't. I do. <laughs> okay, no, right? No. Okay, her birthday is on 20th of November. Oh, we can put it in the American way. And November 20th. On November 20th. That is más, más fácil. On November 20th. 20th. Mm -hmm. Her birthday is on November 20th. And remember that on holidays, we are going to use on. So you say, hey, where will you be on New Year's Day? Check, que no es lo mismo New Year's Day que New Year's Eve, right? New Year's Eve es el 31 de diciembre, en la noche, y que es la celebración, ¿verdad? Normal. A New Year's Day, it ya is el 1 de enero, right? So there is a, a difference here. Where will you be on New Year's Day? Where will you be on Independence Day? Where will you be on Mother's Day? 
Where will you be on Father's Day? Where will you be on, tell me another holiday? What other holiday do we have? On Women's Day, right? On Workers' Day. On Labor Day, yes. Well, where, where, Labor Day. Yeah, where will you be on Labor Day? On St. Patrick's Day. On St. Patrick's Day, on the Day of the Dead, <laughs> right? Where will, will you be, be on the Day I of will the Dead? I will be in Okay. Okay, so questions. ¿Estamos bien con esto? ¿O tenemos preguntitas? Chequen una cosa. Last time. Miren, siempre va al final. ¿Se fijaron en eso? ¿Ya? Yeah. Time. Always at the end. El birthday is on November. But siempre, time at the end, at the end, at the end in this sentence, right? Okay, questions? Preguntas, preguntas? Yeah, teacher, I have a question. And what about when, when for example, I want to ask about uh, yeah, some event in a specific, like October Fest or something like that? October Fest. Uh, October first entra in holidays. Where will you be on October first? Sería on también. On. On October first. On October. Ah, okay. Yeah. Okay. Will you go to a party on October first? What will you do on October first? What do you do on October first? Right. So you're taking on. Mm -hmm. Okay. Thank you, teacher. A specific events. Checking. En algún momento podrán encontrar holidays con eh, at y también seasons con at. Ese es en el caso que está siendo usado en inglés británico. Sí, pero ahí puede decir at Christmas. En inglés británico, pero en inglés americano siempre vamos a usar on, on Christmas. ¿Verdad? Y el que nosotros estamos eh, utilizando prácticamente es on. In inglés británico. Digo americano. Ok. For you not to get confused. Ok. Questions? No more? Bueno. You're going to go to the rooms then. And in the rooms, you're going to make sentences. But before making your own sentences, you're going to complete this one. Check. You're going to choose the prepositions. Let's meet. You have to choose one of these options that will help you complete the sentence. At, at, in, on, or at, on. Estos van juntos, right? The same here. Choose the correct prepositions. The manager is saying here, at, in, at, at, in, in. which are correct. You won't be working at in, at, on in, on at. Saturday night, the future will you? On okay. in. Mm -hmm. At in, on in, or on at. And here, at the, in this, in the, at this, at the, this. Okay, so you have to choose the correct option. Let's see here. Questions. Question, question? No? No, no questions. Okay, perfect. Well, I'm going to send you this to the, to the chat. Oh, wait. My phone is not here. Okay. 
checking it goes. Well, it's charging. So you have two pages, right? Two pages that you're going to complete there. Tell me if you already got the two pages, two slides. Yes. Yes, yes. Ya les cayó en el WhatsApp? Yes. Mm -hmm. okay. Yes. Excellent. Hey, great, great. Now I'm going to send you in pairs. One group of three and all the others are pairs, right? What are you going to do? What are you going to do? The, the blanks with the Complete. positions. Exactly. At, in on. Excellent. Great. Asha vamos. There you go. Okay, dokie. Great. Yeah, I'm gonna check if you can join the, the room. Claudia and Daniel. Claudia, Daniel, and Jonathan. Hi, hi. Hola, teacher. Hello. Hey, me tocó con usted con Jonathan, pero no sé por qué no viene. Ahí viene. Ok. Jonathan, ready. Ok, perfect. Perfect, perfect. Ok. Go ahead. Hola. 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 No me conectaba. A ver. Con la primera. Meet. Meet at. Meet at. Y Saturday. Meet at. On. At on. Es correcto, se le puso. At on. At on. On. Saturday. Y la C. Así es. Ah. Ahora en la tercera. You won't be working on Saturday night. On, ajá, tendría que ser on. Sí, on Saturday night. In the future, In. will you? In, ¿verdad? Ajá. Yeah. On in. Here in a cuarta, which are correct. I'm busy at the moment, but I'll be free in the evening. ¿Qué es which? ¿Cuál? En ese caso, ah, ¿cuál, es el... ¿cuál es correcto? Ajá. Nunca había visto esa, esa which no, como which. cuál. Ajá. Ah, sí. Se ocupa para hacer la pregunta cuando tenemos otras opciones. Ah. Eh, por ejemplo... In 
in the shopping center or in the sería como como lugares específicos similar como cuando estaba hablando sobre momentos específicos I teach you finish finished okay excellent yes. so we should just check one more group and see how they're doing okay okay Entonces ocupamos eh, la preposición de at para un, un específico tiempo yeah. o un pre, eh, específico momento at del día. Y para at midday días, meses. Eh, in lo vamos a ocupar para meses, años o largos periodos de tiempo. Yeah. On lo vamos a escuchar, lo vamos a ocupar para días en días o específicas fechas. Que en este periodos largos. On in. On in there. Ajá. Que vacío, busy. Busy, 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 ocupado, busy, ocupado, sí, ocupado, I'm busy. Estoy ocupado en este, en este momento. Uh -huh. At the moment. At, at the moment. At the moment. But I'll be free. At the In sería in. In this. A day in this. At the. At the. At the. In this. Uh -huh. Yo en el caso de Mid Bay sería como un Okay, great, great. Are you ready to check? Yes, yes, yes. Yep. Of course. Let's see everybody coming now, not yet. We're missing one group. Okay, now yes. Okay, let's see number one. Choose the correct prepositions. Let's meet. 
at Monday. Meet at Monday. On Saturday. On Saturday. So it is this option then, right? At midday on Saturday. Very good. Now, the manager, the manager is in here. At, at present. Present, but she'll be back. At half, at half, half, half an hour. hour. In half an hour. In half an hour. Uh -huh. Half an hour. In half an hour. In half an hour. If it was at one and a half, it would be at one and a half, but it would be at one and a half. It would be at one and a half. In the case of in half an hour. Okay. Let's see which are correct. Do you want to work oh. in? On Saturday? On, on Saturday. On Saturday. Night. On Saturday on night. Sat on Saturday, on Saturday night. night in the future. In the future. In the future. In the future. Will you, will you? This one, right? So you won't be working on Saturday nights in the future. Great. Which are correct? I'm busy. I'm busy at the moment. At the moment. At the moment. In, the in, in, in this evening. But I will be this evening. I will be free this evening. Great. Okay. Nice. Nice. Any question? Hmm? No questions. Okay. I'm going to reorder you. I'm going to send you to the rooms again. But this time you're going to go in groups of three. I'm going to send you in groups of three. Yeah, exactly. So we have one group of four, and the others will be groups of three. Okay, teacher, pero que vamos a hacer? You're going to go to your manual. On your manual, page 38. Page 38 in your manual. Check. We have here, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay. What activities, what activities do you do? So you will put your partners, right? I I send emails in the morning. I take a shower in the morning. Um, what activities? Okay, all you don't have to complete all this because it's too much, right? But let's say two activities each of you in the group. For example, if Diego says, well, I sleep in the morning. Sleep, Diego sleeps in the morning. And I work in the afternoon and I have English class up in the evening. Then you write, sleep in the morning, or just sleep, right? Sleep, work, and receive classes. Ok. Si tienen un día así como específico, le pueden poner eh, si varía. Por ejemplo, en mi caso, mi rutina no es la misma de lunes a sábado. Mis horarios de clase cambian durante la semana. Entonces, si en su caso, ustedes, sus horarios pueden cambiar un su poquito, entonces pone, por ejemplo, I send emails on Monday morning. Aquí pueden usar cualquiera de las demás preposiciones que hemos usado siempre y cuando esas actividades sean en la mañana. Que por ejemplo, si usted dice, I, I take a shower on Monday morning. Bueno, y, y todos los días in the morning, ¿verdad? But there are some specific activities that you may do one day in the morning. 
usted si tiene un día así como en específico para hacer una actividad en la mañana, usted lo puede poner. I send emails on Monday morning, but I check reports or I send reports on Friday evening o on Friday. Evening. Si tiene actividades así específicas, las puede decir y las puede escribir exactamente en el lugar que corresponde. No sé si estamos claros ahí. ¿Sí? Teacher. Tell me. Comprendo que la, la intención de la actividad es utilizar las tres proposiciones. No van a poder utilizarlas, tal vez todas, pero podrían probar, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos on Monday morning at 3 p.m. in the afternoon o at 3 in the afternoon, entonces en ese caso sí las pueden usar. Si dice, well, I finish work at 5 p.m. in the afternoon. Entonces, en ese aspecto, sí las pueden usar, Salvador. Okay. Entonces, traten de dar oraciones un poquito completas, ¿verdad? Porque esta la vamos a usar acá. Vamos a ver. La vamos a usar acá, en esta página, donde ustedes vayan a ir a escribir después de lo que ahorita sus compañeros le están diciendo. ¿Verdad? Entonces, traten de ser un poquito específicos con el, con el tiempo, ¿verdad? O con las actividades. ¿Ok? ¿Estamos listos? Yes. Rafael, do you have a question? No. No. Nelson? No, no question. No question. Okay. Bueno, let's go then. Groups of three. Túrnense para dar las oraciones que van a ir escribiendo acá en el chat. Dos cada uno, ¿verdad? Dos cada uno para que nos alcance el tiempo. Porque es un montón de rayitas las que dejaron allí. ¿Verdad? Entonces, dos actividades cada uno estaría suficiente. Ok. Well, there we go. María Elena todavía la veo. Cheque si se puede unir. Eso, muy bien. A la oración. Entendí que teníamos que poner lo que nosotros hacíamos. Ajá, exacto. I take, I take a shower in the morning. Uh -huh. Ah, ya Ajá. Uh -huh. Y si tienen actividades así como para un día en específico, las pueden poner también ahí. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted dice, I check emails on Monday morning. Eso puede ir en esa parte de ahí, de morning. I send emails on Monday morning. O I check reports on Friday evening or on Friday afternoon. Entonces, si tuvieran actividades así como que muy específicas para una fecha o un día es específico, pueden ponerlas. ¿Verdad? Si no, así como está diciendo Rafael, solamente dirigido a in the morning, in the afternoon, in the evening. Y ahí dependiendo de, de las actividades que cada uno de ustedes realiza. Right. Ok, for each of the prepositions that you have, for, or for each of the times. Two activities in the morning, two in the afternoon, and two in the evening. Okay, we go ahead. Any other questions? No questions? No? No. Okay, perfect. Okay, Rina, in the morning, at... Uh, at a shower. Diga, diga, 
por la tarde. In the afternoon. In the afternoon. Limón. Hello. Hola. No, no escuché nada. I don't hear. In the afternoon. Yo escucho una, una vocecita. No, a drink. A drink coffee. I drink coffee in the afternoon. Uh, okay. Yo creo que es su subconsciente el que escucha su. No, en serio, es como que estuviera. La, 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 el traductor, pero que me está hablando, no sé. Ya mi teléfono. ¿Qué hace? Ajá. Recibimos las clases de inglés, ¿no? Ah, yes, I receive classes. I receive English classes. Uh -huh. yeah. Okay, you told so much. In the afternoon, uh -huh. uh, I have a lunch. Uh, I report, no send mails, send mails. Um, I have a uh, 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 relax. Okay. Okay. I uh, in the in the afternoon I get to work at twelve p.m. So you got to home at 4 a.m. A.m. Exactly. A.m. or p.m. A.m. A.m. And you're at work right now, Nelson. Yes, I I I working at night. Okay. Okay. Then in the morning, uh, I, I see my watch uh, five at. 4 a.m. I got on my home, so I take my motorcycle. The driver. Mm -hmm. <laughs> drive. Drive the motorcycle. Oh, my. Next, uh, next, uh, I take my breakfast. 11 a.m. On 11 a.m. At 11 a.m. Pretty much, it's almost a brunch, basically, because you because, you are taking uh, your breakfast. Because uh, uh, when I go in my home, I I have I have uh, a sleep. You are very sleepy. You are very mm -hmm. sleepy. I don't uh, I don't eat nothing. Okay. Only I drink. I uh, only I drink uh, milk. It's, it's all. Okay. Okay. So in we the can take. Did you take a in the afternoon? I have. I help I how I help my my wife with your activities at the in your home. Okay, so we can say um in the, in the afternoon I help I help uh, in, in the afternoon. Okay. In the afternoon I help my wife with In the morning, I get up, I take a shower. No, 
no sé si así estaban bien o tenían que ser más estructuradas. Es ok. En ese caso, nosotros tendríamos que escribir María Elena o, o she has take a shower. Takes a shower. Uh -huh. She takes a shower in the morning. If you want to say the, the time, the specific time, you can say she takes a shower at six o'clock in the morning. It's okay, right? If you have a specific time. Y la segunda. In the afternoon, lunch at 1 p.m. Ahí sí es at, ¿verdad? Porque ya no es mediodía, no es at noon. No, at 1 p.m. Uh -huh. At 1 in the afternoon. Mm -hmm. I have a lunch. Have, have lunch. I have. Yeah, have lunch. I have lunch. And one in the afternoon. Entonces, la, tengo otra que sería, I leave work at 5 p.m. Tendría que ser igual. I have leave. No, I leave. Ahí sí es I leave. Lunch porque, I... lunch porque almorzar es el verbo have lunch. Igual uh -huh. que desayunar es have breakfast y cenar have dinner. Uh -huh. Uh -huh. Solo lunch es almuerzo. Pero ya si quiere decir almorzar, ya sería have, have lunch. Por ejemplo, en, en, en in the evening, tengo I take English class H p.m. At H p.m. Uh -huh. I have English class, so I take English class at, at 8 p.m. Yes. Ahí sí ya, ya me quedo duda porque entonces tendríamos que especificar la hora. Sí, por eso, no, acuérdense que ustedes pueden ser, puede ser abierto, ¿verdad? Puede decir in the morning, o I take a shower in the morning, uh -huh. in the morning uh -huh. sin una hora en específico, pero si usted tiene uh -huh. una hora exacta o un día exacto en que hace cada actividad, entonces puede decirlo. Pero no significa que siempre tenemos una hora exacta para hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, si, por ejemplo, si usted dice, I take a shower at six o'clock in the morning, siempre se va a esa hora. Pero si usted dice, well, I take a shower in the morning at six, at seven, at eight, at uh -huh. ten, it doesn't matter. Uh -huh. But it's in the morning. Entonces, no es necesario decir la hora. Ahí depende de qué tan específico se quiere decir. Ah, gracias. ¿Les falta alguno? ¿Ya terminaron con todos? Falta. Falta. ¿Quién falta? Sí. Yo. Tres. Tres sí. más. Tres más falta. Ok. Voy a decir las mías. I take a shower in the morning. Ah, no, 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 no. Hi, DJ. Hi, hi. Did you finish? Yes, yes. Yes. We finished. <laughs> okay, okay. Vaya, pues. Que los grupos de cuatro no me han terminado. Ah, no, no, no. Aquí éramos cuatro con el subconsciente de Zulma, pero ya fue. Ah, ok, ok. <laughs> La abandonó el subconsciente de Zoom. Qué barbaridad Zoom. Vamos a ver. Y yes. Tell me. Is the correct uh, if we you we say o nosotros decimos 
Uh, we work in the evening. We work in the evening. Yeah. Mm -hmm. It's okay. It's correct. It's okay. Yeah. You can see. Ah, okay. mm -hmm. I work in the evening. I work in the morning. I work in the afternoon. And I work in the evening. Mm -hmm. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Me los llevo ya. Okay, coming, coming. Teacher, I have a question about um, some activities that we do, for example, through the week. Yeah. Um, that not necessarily is, um, is like a, on consecutive days. Um, for me, is that I go to work on Monday, Wednesday, and Friday. Mm -hmm. So that's the way that I describe that I go to work on Monday, Wednesday, and Friday. On Friday, yeah, you now, get paid. Okay, now what about that I say that I do that from Sunday to, to Friday? On that case, I need to say I got to work. I walk. I go for a walk from Monday to Friday. From Monday, exactly. Instead of of using on, we use from. From. Mm -hmm. From Monday from. to. From to. to the the beginning and the the, the middle, right, or the or the end. From to. So you can say from Monday to Friday. O sea, to Saturday. Friday. Mm -hmm. From Monday. Correct. To so in that case, we don't use any of the of the. No, no other preposition. Only from. Any other preposition. Only That's from. right. Because we are describing that time on uh -huh, exactly. the week. For example, if you say I work from nine to three, or in your case, I work from five to three. To three, exactly. Uh, so between that time is two, just the whole thing, right? The whole period. I work from five to three. To three. Desde okay. hasta. De a, right? So I work from Monday to Friday. Correct. Mm -hmm. I work from January to December. Yeah. Okay. The whole, the whole period. Si solo quiere decir una cosa, entonces usa cualquiera de las in on at. Pero si es desde aquí. In on at. Uh -huh. Desde aquí mm -hmm. a aquí, from to. Uh -huh. Ok. Ok. Let's see. Perfect. Ok. Let's see. Vaya. Vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a hacer un double work. Check. Nos vamos a ir a esta página que les dije antes. Using the information from exercise two, page 35. Bueno, you're going to write what uh, some activities that your classmates have to do and tell me the time. So ya, Ustedes ya estuvieron con sus compañeros hablando o diciendo qué actividades hacen. Hoy me van a ir diciendo, por ejemplo, Marielena takes a shower at six o'clock in the morning. 
Entonces, lo que ustedes van a hacer es ir tomando nota, ¿verdad? Ir tomando nota y decir, ok, María Elena, a ver, cosa. Se fue a slow. Ok. Marilena. Takes a shower. At six. O'clock in the morning. Sí. Entonces, vamos a escribir lo que María Elena me dijo que hace. ¿Ya? Entonces me van a ir voluntariando para decirme una oración sobre uno de sus compañeros y con el tiempo específico en que su compañero hace las diferentes actividades. ¿Ok? Vamos a ver, Marlon, tell me one. Ok, teacher. Rina, Rina, take a shower in the morning. Okay, Rina, take a shower. Okay, Rina takes a shower in the morning. Todos los demás toman nota en este espacio. ¿Verdad? ¿Qué página es? Page 36. Right? Rina takes a shower. At six. Rina takes a shower at, at six, no at seven. What time did you say? What time? At six. Or in the, no, in the morning, right? Rina yes, in the morning. In the morning, okay. Okay, Rina, you turn. Your turn. Teacher, disculpe, está escribiendo. Sí. No se ve. No se ve. ¿Será solo la que... primera línea que escribí. Ah, sí, solo la primera escribí. Ah, ok. Que me van a copiar. <risa> Ay, no, que tampoco. Es que vaya, pues escribamos la verdad. Rina Chase. La vamos a cambiar a Marilena. ¿no? Siempre, siempre en la mañana. Ajá, siempre en la mañana. Rina takes a shower sin hora, ¿verdad? In the morning. Ok. Rina. Rina takes a shower in the morning. A ver, Rina, tell me a sentence. I make breakfast no, about about one no. about one of your partners. Uh, sobre otro. Um, Mar Marlon, Marlon. Marlon. Uh, ah. Bueno, estudia inglés en la noche. Ah, <ríe> Insta de inglés. Ah, muy bien. Ya me perdí. Ya, Marlon y está de inglés. In the evening. ¿Tienes un pincho? Ok. Marlon está de inglés in the evening. Great. Ok, Salvador, tell me. El micrófono. Ok, ahorita, permítame. Ok. Llego, get up at 10 a.m. Ok, bien. Get up at 10 a.m. Yes. Nice. Nice, nice. nice. Let's see, Daisy, tell me a sentence. Andrea, 
breakfast at 11 a.m. Nelson, acuérdense que breakfast va acompañado de have or has, ¿verdad? Porque solo breakfast es desayuno y have breakfast es desayunar. Ok, Nelson has breakfast. What time? 11 at 11 a.m. At 11 a.m. Okay. Nelson has breakfast at 11 a.m. Now let's have a Claudia. Claudia, Claudia. Go, Claudia. Rafael, take a coffee break in the afternoon. Okay, Rafael takes a coffee break in the afternoon. Very good. Marilena. Claudia, she watched TV in the evening. Or evening. Claudia watches, watches TV in the evening. Yeah, nice. Claudia watches TV in the evening. Very good. Okay, any other questions? Do you have questions about this? Questions, questions, questions. No questions. Okay, perfect. Now, go up to the previous exercise, check. We are going to complete this email that's from Fati to Mary, Fatima, right? From Fatima to Mary. And remember, you're going to use the prepositions on, in, or at, right? On, in, or at. So you have, hello, Fatima, are you busy? Busy, ¿qué significa busy? Ocupado. Ocupado o ocupada, right? Are you busy? Aquí le vamos a escribir la preposición que corresponde. OK? Are you busy? Los voy a dejar trabajando en eso un ratito. Mientras paso lista. Ok. Remember, you will use in, on, or at. In, on, or at. Ok. Questions? Questions, questions. No questions. No, no questions. Perfect, perfect. Vamos con la attendance. Claudia, Carolina. Present. Claudia Sumara. Claudia Sumara. No, no. Eh, Daniel Polanco. Present. Great. AC Yesenia. Present. Nice. Diego Armando. Present. Nice. Stephanie. Stephanie Jamilet. No here. Henry. Henry. Jonathan. Preston. Jorge Nelson. Jorge Nelson. José Ernesto. Lea Rebeca. Marilena. Marilena. Present. Excelente. Marlon. 
Present teacher. Okay, Nelson. Nelson, Nelson. Rafael. Present. Great. Ricardo. Teacher, ¿puedo escucharme? Nelson. Yes, Nelson. Present, Nelson. Ok, Rina Aura. Rina, 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 Rina. Present, Present teacher. Excelente, Rina. Eh, Salvador. Present, teacher. Excelente. Eh, Zulma. Present, teacher. Y René. Present. Ok, perfect, perfect. Well, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Fine, fine. Fine, I finished. Ok, perfect, perfect. Vamos a ver. Let's see. Hello, Fatima. Are you busy? On Monday afternoon. On Monday. Do you know about any product that the company launches? Mm -hmm. Monday afternoon. Do you know about the new co the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts. At 6.30. At 6.30. Mm -hmm. I work until 5.45, but I can meet you. At, at 6. At, at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be? In, in March. Oh. Oh, in March. In March, on Sunday. On Sunday. On Sunday. Mm -hmm. I and I day. can't that day. Let me know. Bye bye. Okay. Questions. No questions. No questions. Nice. 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 Well, that was prepositions in, on, at. Okay. Check, check. In on at. Just closing. When do we use in? In? For months, years. Um, For months, months years, years. Decades, centuries. Uh -huh. Centuries, decades. What about at? For a For a moment. Uh huh. Yes. The hour, right? If we say the hour, we use that. When do we use on? Day on, day. on for days and dates. Days and dates. Holidays, right? Mm -hmm. Vacations. Perfect. Perfect. Let's see. Quién se queda conmigo? Let's see. Let's see. Ocho, ¿verdad? Rina. Rina Aura. Mañana le toca a Stephanie Jamilet. Y el lunes a Claudia Carolina. Ok. Well, well. Okie dokie. Okie dokie. Well. See you then. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Okay. Bye. 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 Go to bed. Bye. Go to bed. 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 Yeah. Okay. Enjoy. Sleep, sleep a lot. Right. 
Ok, señorita. A ver, how are you? No, Mike. <laughs> no, muy bien, pero aquí estoy. <laughs> ¿Qué le pasó? <laughs> Súper desconcentrada, pero aquí estoy. Vaya, qué bueno. Sí, hágase su ratito para que pueda ver los videos de las dos clases. Dos clases, ¿verdad? Que, que se ha perdido. Sí, sí. Lo, lo que se perdió es la parte de las preguntas con what time. Preguntar sobre la hora. What time do you get up? What time do you take a shower? What time do you have breakfast? De eso. Y el día anterior, la parte de las preguntas de la Esta parte. Estuvimos hablando ayer de las double questions que son who para hablar de gente, de personas, what para hablar de cosas, when cuando hablamos de tiempo, where cuando hablamos de preguntamos sobre un lugar, where do you live, ¿verdad? Why si queremos una explicación de por qué. How para preguntar cómo, cómo llegas al trabajo. Right? How do you get to work? How do you feel? Si usamos how. Y how often, que es, una, eh, es la que usamos para preguntar por la frecuencia. How often do you go to the gym? How often do you travel? How often do you eat? ¿Verdad? Entonces, para preguntar sobre la frecuencia que hacemos algo, usamos how often. Entonces, no sé si es que el tiempo con el que hacemos algo. En la frecuencia, más que todo. Si dice, uh, how often do you travel? Sí. Well, I travel three times a week. O I travel once a year, una vez al año. ¿verdad? Dos veces a la semana. Entonces, es más que todo para la frecuencia. En cuando decimos when, estamos hablando de ahí es cuando, ¿verdad? When do you study English? I study English in the evening. When do you study, eh, when do you go to work? I go to work in the morning. Pero ya cuando decimos what time, ya es más específico. Entonces, si yo le pregunto, what time do you go to work? Ya no me puede decir in the morning, sino que me dice a una hora, ¿verdad? En específico. What time do you go to work? I go to work at seven o'clock. When do you go to work? I go to work in the morning. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces, este es como bastante general. Ah, yo voy. O pues, when do you go to work? I go to work on the weekend. ¿Verdad? When do you travel? I travel in December. O I travel on vacation. Porque es, 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 bien, es bien amplio. Cuando preguntamos cuándo, en diciembre, en vacaciones, en mi cumpleaños. Es, queda bastante abierto. Pero si yo le pregunto, what time? Es más específico para la hora. Uh -huh. Y si le pregunto, where, where do you live? Ah, I live in San Salvador, right? Where do you work? I work in, y el nombre de, de dónde, dónde trabaja. What, what sería más que todo para describir de cosas, actividades, ¿verdad? What do you do? What do you do? I give classes. What do you do? I travel. What do you do? I, what do you do? Or what do you eat? I eat pupusas for you. 
what do you study? Entonces, este what es aquí también, dependiendo de lo que estamos utilizando acá el verbo, me puede preguntar para, porque es qué. ¿Qué estudias? ¿Qué comes para la cena? ¿Qué haces? ¿Qué, qué idioma el what. hablas? Ajá, el what. Uh -huh. el what. What do you eat? Ah, ahí tú usas. What do you study? I study English. Entonces, va a depender la respuesta del verbo. ¿Verdad? Del verbo que yo estoy usando, porque es para cualquier actividad o, cual, o para preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando preguntamos, por ejemplo, sobre personas, who do you work with? ¿Con quién trabajas? ¿Con quién trabajas? Ah, I work with fulanito, right? Who do you travel with? Who do you talk to? Who, quién, este es quién, estamos hablando de personas, sí. uh -huh. quién, quién. Y how, por ejemplo, si yo le pregunto, ok, Rina, how do you go to work? Entonces usted me puede decir, I go to work by bus. I go to work by car. I walk to work, right? I walk to work. Pero el how también puede ser usado para otras cosas, como how do you feel? ¿Cómo se siente? Porque es cómo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo viaja? ¿Cómo está? How are you? ¿Verdad? Entonces, ese es el how. No sé si tiene alguna preguntita sobre alguna de estas double H words. Y el why? Why es por qué. Por ejemplo, si yo digo por qué, por qué, ajá, me pregunta, ¿verdad? Te pregunta, porque la respuesta me va a decir because. Why do you take a shower in the ajá. evening? Entonces me va a decir because I like to sleep fresh. ¿Ya? Yeah. Why do you work at night? Because I need money. ¿Ya? Yeah. Why do you why do you study English? Because I want to learn. ¿Sí? Because. Because voy a ocupar en la respuesta. Y en la pregunta, why? Why es por qué? Why? Y el because es por qué. Ajá. Por, porque quiero aprender, porque me gusta, right? Por Mm -hmm. For example, if you say, why do you go to bed early? Because I feel tired. Yeah. Mm -hmm. Okay. Any other questions? No. Okay. Vamos a ver. En la otra que estábamos hablando de la del time, what time, para preguntar la hora decimos what time también, ¿verdad? What time is it? What time is it? It's 1.08. What time do you get up? ¿A qué hora? Y así como más, no, no cuándo, sino que a qué hora. What time do you get up? I get up at 7. What time do you go to bed? I go to bed at 11. Right. What time do you arrive at work? I arrive at work at 6.30. Mm -hmm. They're being specific, right? Being specific, telling the hour. That's the specific hour. Eso fue lo que estuvimos ayer, ¿verdad? Sobre la pregunta de what time. Y para eso veíamos también la, la forma. Y no. la forma de cómo damos la hora. It's 7 o'clock. O, o 7 a.m. ¿Verdad? Si es 7 o'clock. O 7 a.m. O 7 p.m. Si estamos hablando de la noche. ¿verdad? It's 8 o'clock. Podemos decir son las 8 y 5 o son 5 después de las 8. 
¿verdad? Entonces, si vamos a decir que 5 después de las 8 sería, it's 5 past 8. It's 5 past 8. 5 past 8. It's 8.10 o 10 past 8. Dependiendo cuál de las formas que quiero ocupar, ¿verdad? Pero puede usar esta, la primera, no a problem. What time is it? It's 8.15 o it's 8 and a quarter o it's a quarter past 8. It's a quarter past 8. It's half past 8. I say 30, it's half past 8. What time is it? It's 8.45 o quarter to 9. Ahora están las diferentes formas para eh, poder decir la, la hora. Any question over there? Half, half, que, half, 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 media, half. media. Como son las ocho y media, entonces decimos es media hora después de las ocho. O son las ocho y media. ¿Verdad? En este caso, si yo digo son las ocho y media. O son las ocho y treinta, ¿verdad? Son las ocho y treinta o son las ocho y media. Mm, media hora después de las ocho. En todas esas se usa el apóstrofe al inicio en el it. it. Sí, porque está abreviado. Podría decir perfectamente it is. It is seven o'clock. It is, si no quiere ocupar la, la abreviación. Este si le pregunto, ¿qué hora son? Ah, son las. Pero si yo le pregunto, what time do you get up? Ya no va a decir it's, sino que I get up at six o'clock. Ajá. Este sería más que todo si la pregunta es, what time is it? It's eight o'clock. Pero what time do you get up? I get up at six. Uh -huh. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso en el que se esté utilizando la hora. ¿Verdad? ¿Alguna preguntita? Ok. No. Ok, perfecto. Perfecto. Mañana, Rina, se, eh, estaríamos terminando la semana 3. Eh, Vi que su plataforma estaba incompleta. ¿Verdad? Si se puede dar una pasadita por ahí mañana. De, para que se ponga al día. De esta semana, sí. ¿Verdad? Mm. Pero de esta semana, porque las otras dos sí la, las completó. Y teacher, ¿me puede agregar al grupo? ¿Al grupo de WhatsApp? No sí, sabe. es que cambié el número. Ah, cambié sí. el número de teléfono. Ok, le voy a mandar el, el link. Quiero ver. Le voy a... Le voy a mandar el link para que se agregue. Le voy a pegar aquí en el chat el, el, el link para que se una. Va, ahí está ya. ya. Ahí me, sí, ya me cayó. ¿Está? para que se okay ahorita que se logre Sí, 
a veces se, se pierden cuando, cuando uno cambia teléfono, se le pierde todo. Sí, se me perdió, cambié el número de teléfono. Y se me perdió. La... Vale, pero él sí, ya, ya. Voy a copiar el link porque como estoy en la compu. No ah, me... ok. Sí, sí. Vaya. Ya. Excelente. Bueno, see you tomorrow then. Sí. <ríe> Primero Dios. Vaya pues. Ahí de leer una revisadita. Al, ya aquí yo ya le resumí las dos clases, ¿verdad? Sí, pero puede pasar darle una revisadita a, a los videos, ¿verdad? Para que pueda hacer los ejercicios. Sí. Vaya, pues. Okay. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Good evening. ¿Cómo es? Good night. Good night, como dice, voy a dormir. Hoy sí, a dormir, vamos. Okay. Bye, bye. Bye. See you.